اسمعوا ولد ومنفس قدوس احدو املاك امين يتكبراتشو ممنانا ممنات باغزاهير سلامتا اندمنو علاچو امين مرات شرنتو نابزتو بدمياچ الله يچن ساعات يچن غزي چمرو بشرنتو بزي قدوس سفرا قالون انمارزن يتران يسلسبن لول اغزاهير املاكاچن سمو يتمسگنه يهون እንዲህ እንደ አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ በሚመጡት ተከታታይ ክፍለ ጊዜያት በዮሐንስ ወንጌል በተሰኘው መጽሐፍ ላይ አንድ አንድ ማብራሪያዎችን በሊቃውንት አበው የተተረጎሙ ማብራሪያዎችን እንማራለን እግዚአብሔር አምላካችን ዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን እንዲህ ትምህርቱ ራስ ከሰጠነው የዮሐንስ ወንጌል ትርጓሜ የሚሊዮናል ማለት ነው የዮሐንስ ወንጌል ትርጓሜ እንደምናውቀው እግዚአብሔር ቅዱሳት መጽሐፍትን ወይም መጽሐፍ ቅዱስን በተለይ የቅዱሳት መጽሐፍት ሁሉ አውራ የሆነውን መጽሐፍ ቅዱስን ሲያጽፍ በሱ መንፈስ ረዳትነት ነው ያ ለእግዚአብሔር መንፈስ የተጻፈ መጽሐፍ የለም ቅዱስ ጴጥሮስ በመልክቱ ማንም ትልቢትን እንደገዛ ሐሳቡ ሊተረጉም አይቻለውም በእግዚአብሔር መንፈስ ተነርተው ቅዱሳን አባቶች ተናግረውታል ብሎ ተናግረው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ይቅርና የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች ሆነዋል ወደ መጽሐፍቱም ጭምር የተጻፉት በእግዚአብሔር መንፈስ መሪነት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መጽሐፍትን በእርሱ መንፈስ እንዳጻፈ ሁሉ ደሞ በየዘመናቱ መጽሐፍትን ጻሚጽፉ ጻፍትን እንዳስነሳ ሁሉ ደሞ መተርጉማንን አስነስተ ስለዚህ መጽሐፍ በነባብ ደረጃ እንዲጻፍ የፈቀደ አምላክ ደግሞ እንዲተረጎም እንዲብራራን ፈቅዷል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው በእግዚአብሔር መንፈስ ርዳታ ነው የሚተረጎመውም እንደዚሁ በማን ርዳታ ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ርዳታ ነው ይሄንን እናምን እንጂ አንድ ሰው በይመስላል በይሆናል እየተነሳ የሚሰጠው መላመት አይደለም ትርጓሜ ማለት እንዲ ማለት ሳይሆን አይቀርም የሚል መላመት አይደለም የማውቃለብን በመንፈስ እግዚአብሔር የሚተረጎም ነው ሌላው ትርጓሜ ሲተረጎም በተለይ በቤተክርስቲያናችን የትርጓሜ መጻሕፍት ላይ የሚተረጎመው ትርጉም ወጥነት የሌለው አይደለም ወይም ራሱ ለቻለ ቅርጽ የሌለው አይደለም ራሱ ለቻለ ቀመር አለው አገላል አለው እንጂ ቢው አይተረጎም መጻሕፍ ስለዚህ መጻሕፍ ቅዱስን ራሱ መጻሕፍ ቅዱስ ነው የሚተረጎመው የመጻሕፍ ቅዱስ ትርጓሜ ራሱ መጻሕፍ ቅዱስ ነው በአንድ ስፍራ ከነድ ብሎ ወይም ደግሞ ለመረዳት በሚያስጀግር መልኩ የተቀመጠ ነገር በሌላ ቦታ ተብራርቶ ተጽፎ ስለምናገኘው መጻሕፍ ቅዱስ ራሱ መጻሕፍ ቅዱስን ይፈታል ጥቅስ ጥቅስን ይፈታል በአገላል አባቶቻችን በዚህ መልኩ ነው መጻሕፍትን ጽፈውልን ያቆዩን ስለዚህ ከዚህ መካከል ዛሬ ምን ጀምረው ዮሐንስ ወንጌልን መማር ነው ከዚህ ቅዱስ ሐዋርያ በረከት ረዴት እንዲያሳድርብን መንፈሱን ሰጥቶ በረዴቱ እንዲጽፉ ያነሳ ያስነሳ አምላክ እንዲተረጉም ያስነሳ አምላክ እኛም ምንማርበት ምንናስተምርበት ምንናገርበት ኃይልን ብርታት እንዲያድልን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን በመጀመሪያ የዮሐንስ ወንጌልን ከመንመልከት በፊት ስለ ዮሐንስ መናገር ያስፈልጋል ይሄንን ያስተማረን አባታችን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተክሳጽ በተባለ መጽሐፉ በስምንተኛው ተክሳጽ ላይ አንድ የተናገረው ትዕዛዝ አለ ይደሎ ለዛ ያንብብ ቅድመ ይዝክር ስሞ ለባለ መጽሐፍ ወምዘ ያንብብ ወይ ማር የመጽሐፍ የሚያነብሰው በመጀመሪያ የመጽሐፉን ባለቤት ስሙን ማወቅ አለበት ከዛ በኋላ ያስተምር 
ከዛ በኋላ ይናገር ያስተምር ያን በብሎ ተናግሯል ምንድነው ምክንያቱ አንድን መጽሐፍ ከማንበብ በፊት በመጀመሪያ ጻሐፊው ማን ነው የሚለው ማንበብ ይቀድማል ጻሐፊው ለምን እንደምን እናስቀድመው ስንል አንድ ጻሐፊ ማን መሆኑን ማወቅ ይገባል የመጽሐፉ ምንነት ለማወቅ ነው ለምሳሌ አንድ ጥሩ ጻሐፊ ማለት ጥሩ ምንለው እንግዲህ የጽሑፍ ችሎታው የስነ ጽሑፍ አጻጻፉ ማለት አይደል ጥሩ ሃይማኖት ያለው የቀና ሃይማኖት ያለው ጻሐፊ የጻፈው መጽሐፍ በዚያ መጽሐፍ ውስጥ ምን ይገኛል የቀና ሃይማኖት ይገኛል አይደለም እንደ ባንጻሩ ደግሞ የከፋ ሃይማኖት ወይም የተጣመመ ምነት ያለው ሰው የሚጽፈው መጽሐፍ ደግሞ ልክ እንደ ጻሐፊ ሁሉ ምን ያለው ነው የተጣመመ ይሆናል ክፉ ጽፈትን ለሚጽፎ ይወላቸው ይላል ክፉ ጽፈትን የሚጽፉ ክፉ ጻሐፍት ናቸው ስለዚህ መጽሐፍ ከማን በብና ከመቀበል በፊት መጀመሪያ ጻሐፊው ማን መሆኑ ማወቅ ያስፈልጋል ለምን እንደሆነ ይሄ ከመልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ይገኛል ከክፉ ዛፍ ደግሞ ክፉ ፍሬ ይገኛል ከክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ይገኛል ከመልካም ዛፍ ደግሞ ክፉ ፍሬ ይገኛል ከየቀናች ሃይማኖት ካለው ጻሐፊ የቀናች ሃይማኖት ያላት ያለባት መጽሐፍ ትገኛለች ደግሞ የከፋ ምነት ያለው ሰው ደግሞ የዛም ያህል ክፉ ጽፈት ጽፋል ስለዚህ መጀመሪያ ከማን በባችን በፊት ማንኛውን መጽሐፍ ጻሐፊው ማን ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ጻሐፊው ማን ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ባለንበት ዘመን በመጽሐፍት ሽፋን ላይ የጻሐፊዎቹ ስም ይጻፋል አይደል በመጽሐፍት ሽፋን ላይ የጻሐፊዎቹ ስም ይጻፋል እንዲያውም ከዛም አልፎ ፎቶ ሁሉ እስከማውጣት ይደረሳል ይሄንን ልብት ላላችሁ ይሄ ምደረገው ለምን እንደሆነ ስንል ምን አልባት ያለን በዘመን ትንሽ ለብነት የሰፋበት ዘመን ስለሆነ ጉዳዩን ከጥጂ መብታን ጣር ለነሐን ይችላል ግን ይሄ አይደለም ዋነኛው አሁን በሚጽፉ ጊዜ ስማቸው ይጽፉት ባለን በዘመን ደግሞ እስከ ፎቶ ማውጣት ድረስ ምደረሰው ለሚጽፈው ጽሁፍ ሐላፊነት ይወሰደ ነው ያሰው ሐላፊነት ይወሰደ ነው የቀደሙ አባቶቻችን በትትና ስማቸውን አልጻፉ ግን ማናፍቃን አላዋም በበዙበት ዘመን ግን የትኛው ጽሁፍ ትክክለኛ የትኛው ጽሁፍ ደግሞ የተሳሳተ መሆኑን ለመለየት መጀመሪያ የጻሐፊው ማንነት ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ የሚያነብሰው በመጀመሪያ ማን የጻፈው ይለውን ማወቅ አለበት ስለዚህ ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ማንነት መናገር ያስፈልገናል ቅዱስ ዮሐንስ እንግዲህ ዮሐንስ ወንጌልን የጻፈው ወይም ዮሐንስ ወንጌል ተብሎ ስሙ የተጣራለት በጻሐፊነቱ ነው እንጂ ወንጌሉ የማን አው እንደውም የወንጌሉ መቅደም ስናነብ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምን እንዳለ እንደጻፈው ነው የሚለው እንጂ ዮሐንስ ወንጌል የራስ ወንጌል አለ ግን እግዚአብሔር በቅዱስ ዮሐንስን ያስጠራል መጻሕፍትን ያስጠራ ይሰይማል ማለት ነው ወንጌሉ የጌታ ሆኖስ አለ የማቴዎስ ወንጌል የማርቆስ ወንጌል የሉቃስ ወንጌል የተቀደሱ ነገሮችን መሰየም እግዚአብሔር ፈቃዱ መጻሕፍት በስማቸው እንዲጠሩ ፈቅዷል አብያተ ክርስቲያናት በስማቸው እንዲጠሩ ፈቅዷል ስለዚህ መጻሕፍ ቅዱስን ያህል መጻሕፍ የተጠራው በጻሕፊያ ነው ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌል ተባለ እንጂ ወንጌልነቱ የጌታችን ነው ምገርመው ቅዱስ ዮሐንስ በመጻሕፉ ላይ እኔ ጽፍ ያለው ብሏል ጻፈ ወንጌሉን የጻፍኩት እኔ ነኝ ብሏል ጻፈ ሌላው ቀርቶ እኔ ዮሐንስ ምን ቃል ማል ተጠቀመም ቤትን ቦታ ስናገኝ ራሱን የጠራባቸው ቦታዎች سنመለከት ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 35 ላይ ቅዱስ ዮሐንስ አንድ ነገር ይተርክልና እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ነበር ወንጌላዊ ዮሐንስና እሱና አንድ ራስ አብሮ ከመጥምቁ ዮሐንስ ጋር ተከትለው ሄዱ ነበር ጌታችን በመጣ ጊዜ መጥምቁ ዮሐንስ እነዚህ ሁለት ደቀ መዛሙት ወደ ጌታ መራቸው ምን ብሎ ያለምን ኃጢአት የሚያስተሰሪ የእግዚአብሔር በክ እነሆ ብሎ መርቷቸው ማን ነው የሚመራቸው መጥምቁ ዮሐንስ ልባሩ ማን ዮሐንስንና አንድሪያስ ሁለት ደቀ መዛሙርቱ ይህ ዮሐንስ ግን ሲጽፍ ምን አለ ሰምተው ከዮሐንስ ዘንድ ክርስቶስን ከተከተሉት ከሁለቱ አንዱ እንድሪያስ ነበረ ብሎ ሊጠቀስ ከሁለቱ አንዱ እንድሪያስ ነበር ሌላኛው ማን ነበር ራሱ ዮሐንስ ነው ልባሩ የራሱን ስምጥቶ ማለት ከሁለቱ አንዱ እንድሪያስ ነበር ብሎ የራሱን ስምጥቶ ሲጠራ እናገኛለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 35 ላይ በሌላ ቦታ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 20 ላይ ኢየሱስ የወደው የነበረ ሐዋርያ ወይም ደቀ መዝሙር ብሎ ነው የጠራው ራሱ ኢየሱስ የወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ሶስተኛ ቦታ ምን አገኘው ምዕራፍ 18 ላይ ነው 
ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 15 ላይ ደግሞ አሁንም ስሙን አልጠራ ምን ብሎ ተናገረ እሱና ቅዱስ ጴጥሮስ ተከተሉት ነበር ጌታ እኔና ጴጥሮስ እኔ ዮሐንስና ቅዱስ ጴጥሮስ ወይም እኔ ዮሐንስና ሰማውን ጴጥሮስ ጌታን ተከተል ነው ማለት ይችላል አይችልም ይችላል ግን ሲጽፍ ምን አለ ሰማውን ጴጥሮስም ሌላውን በቀ መዝሙር ኢየሱስን ተከተሉ ራሱን ማናለው ማለት ሌላው ደቀ መዝሙር ሌላው ደቀ መዝሙር በእውነት እንዲያን ለዋጻጻፍ ዛሬ እኔ 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 ማለት በበዛበት ዘመን አስደናቂ አይደለም ነው እኮ በየምክንያቱ እኔ ለማለት በመንጣጣርበት ዘመን ያራቱ ወንጌልን ያን ነገር ጽፎ ከራሱ ከጌታ ጋር ተነጋግሮ ግን ስሙን አልጠቀሰ ግን እኛ እናውቃለን ምን እንደሆነ እናውቃው በኢትዮጵያን ሐዋርያት ናት አይደለች ምን እንደ ባራትና በነቢያት መሰረት ላይ የታነጸች ሐዋርያት ስለሆነች ጌታ ይወደ የነበረ ሐዋርያ ማን መሆኑን አታውቁ ታውቃለች ጌታ ይወደ የነበረ ሐዋርያ ማን መሆኑን ታውቃለች ከእንድሪያስ ጋር አብሮ የተጠራው ማን መሆኑን ታውቃለች ሐዋርያት ናታ ከሐዋርያት ጋር ቅርብ ናት ስለዚህ ማን መሆኑን ባነጋገሩ እንለየዋለን ሐዋርያት ስለሆነች በኢትዮጵያን ማለት ግን ዮሐንስ ወንጌል ብለው ጻፉት ይሁላ ሊቃውንት ናቸው መጻሕፉን የዮሐንስ ወንጌል ብለው ጻፉት ለምን ጻፉ? የዮሐንስ ወንጌል ብለው ለምን ጻፉ ስንል ሌሎች ወንጌል ብለው ራሳቸው የሚጠሩ በጣም ብዙ መጻሕፍት ነበር ወደ 22 መጻሕፍት ወንጌል ምን ብለው የሚያምኑ ወይም የሚናገሩ መጻሕፍት ተበራክተው ነበር ጥቂቶቹ እንኳን ብናይ የዕብራውያን ወንጌል የ12 ተዋሪያት ወንጌል የማቴዎስ ወንጌል ሌላ ማለት ነው የማቴያስ ወንጌል የማርያም የፊሊጶስ የያዕቆብ የቶማስ የመሳሰሉ እንደውም በቅርብ ጊዜም ሲመሳሰምታችሁ እኮ የበርናባስ ወንጌል እነዚህ የመሳሰሉ በመካከለኛው ክፍለ ዘመንም የተነሱ ሌላው ቀርቶ ያስቆወቱ ይውዳ ወንጌል ምን ይባል ወንጌል እንግዲህ ይባልኩ ጌታና ሳልፎ የሰጠው ነው ኢየሱስ ወንጌል ምን ሁሉ በስቶ ነበር ስለዚህ ወንጌል የትኛው እንደሆነ ለመለየት የሚያስቸግር በዘመን ስለነበር መጻሕፍትን የሰሩ ሊቃውንት መጻሕፍትን በቀኑና ወይም ሳፍረው የወሰሩ ሊቃውንት የዮሐንስ ወንጌል ብለው ለይተው ሰይሞታል ለዮሐንስ ሳይሆን ለምእመናን ጥቅም ማለት ነው ዮሐንስን ስሙ ለማስጠራት አይደለም እሱ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠራ ነው ይከበረ ነው ነገር ግን ሰዎች ሐሰቱን ካውነቱ ብርሃኑን ከጨለመው መለየት እንዲ ፍሬን ከገለበው መለየት እንዲችሉ የዋላ ሊቃውንት የዮሐንስ ወንጌል ብለው ወንጌሉን ሳይሞታል ይህ እንግዲህ በኋላ ዘመን የተሰራ ነው ግን አንድ ሰው ምን ማረጋገጫ አለ ነው ዮሐንስ ወንጌል እንደሆነ ራሱ ዮሐንስ ወንጌል ነው ወይስ ይሄ እኔ የጻፍኩት ወንጌል ነው ብሎ ካልጻፈ ምን ማረጋገጥ አለ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል ተገቢም ጥያቄ ነው ቅዱስ ዮሐንስ በቀጥታ እኔ ነኝ የዚህ መጽሐፍ ጻፋፊ ብሎ በግልጽ አይናገር እንጂ በተዛዋሪ ግን እሱ በጻፈ ነግሮና ይሄንን ምናገኘው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 21 ላይ ነው ዮሐንስ 21 24 ላይ ዮሐንስ 21 24 ላይ ነው ምን አለ ቅዱስ ዮሐንስ ቀደም ያለውን ታሪክ መቼስ ካልገለጽም ግልጽ አይሆንም ጥቅሱ እሱና ቅዱስ ጴጥሮስ ቀደምም ተቀሰናል ስሙኦንና ሌላውን ደቀ መዝሙር ኢየሱስን ተከተሉት ይላል አይደል እንዴ ብለን አልቀድ ሲከተሉት ጌታችን ዮሐንስን ተከተለኛ ነው በዚህ ሰዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ጥያቄ ሲያቀርብ ጌታ ምን አለ እስከመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ ቦድ ምን አግዶ አለው እስከመጣ ድረስ ማለት ዳግም ለፈርድ እስከመጣ ድረስ ቢኖር ይ ዮሐንስ ወሃብ ዋላ እናብራራለን ይሄን ምን አግዶ አለው ጴጥሮስም ማን ነው ይሄ ነገር ጌታችን ከተናገረ በኋላ ይደቀ መዝሙር አይሞትም የሚለው ነገር ወደ ወንድሞች ወጣ ይሄንን የሚጽፍልን ማን ራሱ ማን ነው ዮሐንስ ነው ልብ አርኩ ስለሱ ነው የተናገረ ያለው ጌታ አይሞትም የሚለው ነገር ወጣ ነገር ግን ጌታ እስከመጣ ድረስ ቢኖር ዘንድ በፈቅድ ምን አግዶ አለ እንጂ አይሞትም ማላለም ብሎ እንግዲህ ትውትነቱን ምን ነው አልሞቱም አልተላልኩም ይያለ ነው ይሄንን ይሞት አይሞት እንግዲህ በኋላ ነው ይሄን ከጻፈው በኋላ ነው አይደል የምፈጸሙ እየጻፈ ያለ በዘመን ይሄ ትንቢት ከመፈጸሙ በፊት ነው ልብ አለ ይህን ታሪክ ካሳየን በኋላ ስለዚህ ደቀ መዝሙር ሲናገር እንግዲህ እኔ አይልም እሱ ይያለ ነው አሮ አነጋገራቸው ራሳቸውን አርቀው ነው የሚናገሩት እኔ አይልም ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ ምን ብሏል ተነጥቋል መጻፈም የነቆሳት ፊሊክስዩስ ምን ነው መጻፍ ገነት ነው ብሎ ተርጉሞታል 
እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ተነጥቋል ግን እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ተነጠቁኛል አለም ያ ሰው እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ተነጠቀ ብሎ ነው ጻፈው ልባሩ ያ ሰው ማን ራሱ ነው አይደል እንዴ ስለዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን ራሳቸውን እኔ ብለው አይናገሩ አረቀው ነው በተለይ ለመልካም ነገር አረጋው መንፈሳዊ ምን እንደው አባት ራያ አይቶ ያየው ኢንዲያ አለ ራያ ያየው ለማለት ስለከበደው አንድ የማይዋሽ ሰው ነገሬን ብሎ ሲተርክ እናገኛለን አንድ የማይዋሽ ሰው ብለ ማን ነው ራሱ ነው ራሱ ነው አባቶቻችን ስማቸውን እኔ ብለው ከመጥራት አረቆ መጥራት ይወዳሉ ስለዚህ ቅዱስ ያንስም ምን አለ መጨረሻ ላይ ስለነዚህም ነገሮች የመሰከረ ይህንን ጽፎ ያለ ይደቀ መዝሙር ነው ስለነዚህም ነገሮች ምን ያለ የመሰከረ ይህንን ጽፎ ያለ ይህንን ማለት የቱ ወንጌሉን አሁን ምጽፎ ነው ወንጌል ጽፎ ያለ ይደቀ መዝሙር ነው ምስክሩ ምውነት እንደሆነ እናው ቃለ አያችሁ እኔ ነኝ የጻፍኩት ብሎ ቃለ መቃለ እንገረን እንጂ ማን እንደጻፈ ነገረን አልነገረ ነገር ይህንንም የጻፈ ይህንንም ጽፎ ያለ የደቀ መዝሙር ነው የመሰከረው እሱ ነው ብሎ ተናገረ ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ በቀጥታ ላይናገርም በተዛዋሪ ወንጌሉን መጻፉን አስረድቶ ሆናል ሌላው ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ ስለ ቤተሰቦቹ ማንነት አባቴ ገሌ ነው እናቴ ገሊት ናት ብሎ አልተቀሰም አልተቀሰም አንድ ጊዜ ብቻ የዘብዲዮስ ልጆች ብሎ ጠቅሷል አባቱ ነው እንግዲህ ዘብዲዮስ የዘብዲዮስ ልጆች ብሎ ጠቅሷል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 2 ላይ ነው እናገኘው ዮሐንስ የሚለው ቃል እንግዲህ ዮሐንስ ማለት በኛም ሊቃውንት በእብራይስ ጥም ደግሞ አንቋቂዎች የተለያየ ተርጓሚ ተሰጥቷል የእብራይስቱ እግዚአብሔር ርህሩ ነው ቸር ነው ማለት ነው ዮሐንስ ማለት እግዚአብሔር ርህሩ ነው ቸር ነው ማለት ነው ይላል የኛ ሊቃውንት ደግሞ ስሙን ከግብሩ ጋር አገናኝተው ፍስሐ ደስታ ማለት ነው ብለው ተርጉመውታል ፍሳሐ ደስታ ማለት ነው የቅዱስ ዮሐንስ አባት ዘብዲዮስ ይባላል አባቱ ዘብዲዮስ ይባላል አባቱ ዘብዲዮስ ባለ ጸጋ ነበር ይህንም እናውቀው ቀጥሮ የሚያሰራቸው ሙያተኞች ነበሩት በስሩ ይላል ማርቆስ 1 20 ላይ የማርቆስ እንግል ምራፍ 1 ከቁጥር 20 ላይ ሙያተኞች ብዙ ነበሩት የሚያሳየው ቀጥሮ የሚያሰራ ሌሎችን የሚያስተዳድር ባለ ጸጋ እንደነበር ነውና ቅዱስ ዮሐንስ አባቱ ባለ ጸጋ ስለሆነ አልሸሸም ከስራ ወደ ኋላ አላለም አብሮ እስከ ወጣትነት እድሜውን ፈተና እንዳይመጣበት ያደረገው በንጽህና ሐዋርያ ከመሆኑ በፊት በንጽህና ለመቆየት የረዳው ይሄን ሐዋርያ በስራ መቆየቱ ስለዚህ ከአባቱ ጋር ቁጭ ብሎ ይሰራ ነበር አብሮ እንደሌላው የባለ ጸጋ ልጅ ነኝ ሳይል ይሄን ደግሞ በንጽህና እንዲቆይ አድርጎታል እንግዲህ ጠበበ እግዚአብሔር ነው ያያችሁ ያ ሐዋርያ በድንግልና እንዲኖር መንፈሳዊ ስራ እንዲሰራ ነው እግዚአብሔር እቅዱ አይደል እንዴ ግን መንፈሳዊ ስራም ባይ ሰራ እንኳን በርግጥ የመጥብቁ ደቀ መዝሙር ሆናል ይሄ ግን በኋላ ዘመን የመጣ ነገር ከወጣት ከልጅነቱ ጀምሮ ግን ስራ ሲሰራ ማደጉ ሌላ ስጋዊ ነገር እንዳይለም ያድርጎታል እግዚአብሔር አንዳንድ ንጽህናን የሚጠብቅበት መንገድ እንዴ ወቂቅ በሆነ መንገድ ራሱ ያዘጋጃል እና የልቡን ንጽህና ቅንነት አይቶ ማለት ነው እግዚአብሔር የሰውን ፈቃድ ይያየ የሰውን ዝንብ ባለ ይያየ ለንጽህና ለቅድስና ያለውን ዝንብ ባለ ይያየ እንዲባለ መንገድ ይጠብቃው ናቱ ሰሎሜ ትባላለች በሌሎች መጻሕፍትም ማርያም ባውፍሊያም በታብላ የተጻፈችው ይቹ እናት ናት ሰሎሜ ወይም ማርያም ባውፍሊያ ትባላለች ማቴዎስ 27 56 ላይ ሰሎሜም ማርያምን ተብለው በዝርዝር ተጠቅሷል እንዲሁም በገሊላ ሳለ ያገለግሉት የነበሩ ሴቶች አሉ ከተባሉት ውስጥ ይቹ ሴት አንዲቱ ናት ጌታችን በተነሳባት ማለዳ ሽቱ ለመቀባት ከመጡ ቅዱሳት አንስት መካከል የያዕቆብና የዮሐንስ እናት ማርያም ባውፍሊያ ወይም ሰሎሜ አንዲቱ ናት ሰንበትም ካለፈ በኋላ መግደላይት ማርያም የያዕቆብና ማርያም ሰሎሜ መጥተው ሊቀቡት ሽቱ ገዙ ይላል ማርቆስ 16 ከቁጥር 1 ላይ ስለዚህ እናታቸውን ጭምር ከቅዱሳት አንስት የተደመረች ነበርች ይሄ ደግሞ ለነዚህ ሁለት ታላላቅ ሐዋርያት መንፈሳዊ ብርታት አንድ አስተዋጽኦ ያለው ነው ቅዱስ ዮሐንስ ከጌታችን ጋር ዝምድና የለው የሥጋ ዝምድና የለው 
የስጋዝም ድና አለ ወይስ የለው የሚለውን ጥያቄ ለምን አነሳ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 25 ላይ አንድ ኃይለ ቃል አለ እናቱ የእናቱም እህት የቀለውጳ ምስት ማርያም መግደላይትም ማርያም ቆሞ ነበር ይላል እ ልባርጉ እናቱ የእናቱም እህት የቀለውጳ ምስት ማርያም መግደላይት ማርያምን ቆሞ ነበር ይላል እዚህ ላይ ተጠሩት ሴቶች አራት አድርገው አራት አድርገን ከቆጠርናቸው ሲቆጠሩ ነው ዮሐንስ ዘመድ ነው የሚያሰኘው እንዴት ነው እናቱ ምለው አንድ መይታችንን የእናቱ ምለት ምለው ሁለት አድርገው የቀለውጳ ምስት ማርያም 3 መግደላይት መግደላይት ማርያም አራት እንደዚህ አድርገን ከቆጠርነው በሰዎች አስተሳሰብ የቀለውጳ ምስት እና የእናቱ ምለት ለይተው የእናቱ ምለት የተባለችው ሰሎሚናት ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ ግን ይሄ ስህተት ነው በመስቀል ላይ የነበሩ ሴቶች ስንት ናቸው ሶስት ናቸው የእናቱ ምለት የቀለውጳ ምስት ማርያም የተባለችው አንዲት ሴት ናት አንዲት ሴት ናት ይህ ሴት የቀለውጳ ምስት ናት ወይም የያቆብ ወልደልፊዮስ እናት ናት ግልጽ ማለት የያቆብ ወልደልፊዮስ እናትና ዮሐንስ ጌታን እንዳገኘም ሲጽፍ ስለ ዝምድናቸው ምንም የተጻፈ ነገር የለም ስለ ዝምድናቸው የተጻፈ ነገር የለም ዮሐንስ ዳሶ በመጨረሻ በመስቀል ላይ ምእታችን ስትሰጠው ወደ ቤቱ ምን አላት ይላል ወሰዳት ይላል ወደ ቤቱ ወሰዳት ዘመድ ሆነች ወደ ቤቱ ሳይሆን የሚወስዳት ወደ ህይወታ ቤት ማለት ነው ነው አክስቱ ሆነች ወደ ህይወታ ቤት ወሰዳት ነበር የሚባለው ስለዚህ ምንም አይነት የስጋ ዝምድና የለውም ከጌታ ጋር እና ይምን እናውቃለን እናምናለን ግን እንዲያለ ጥያቄ ለሚያነሱ ሰዎች ሲባል ነው እንዲያለ ነገር ምን ነሳው ወንድሙ ያያቆብ ይባላል ታላቅ ወንድሙ ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ሲጠቀስ ከሱ ቀድሞ ነው ስሙን የሚጠራው ያያቆብ እና ያዋንስ ተብለው ነው የሚጠሩት ሁለቱም እነዚህ ወንድማ ማቾች ያያቆብ እና ዮሐንስ የቅዱስ ጴጥሮስ ጓደኞች ነበሩ ወዳጆች ነበሩ ስለጓደኝነታቸው ቅዱስ ሉቃስ እንዲሲል መዝገዋል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 9 ላይ እንዲሁም ደግሞ የስማዕን ባልንጀሮች የነበሩ የዘርዴዎስ ልጆች ያዕቆብ እና ዮሐንስ ተደነቁ ይላል የስማዕን ባልንጀሮች የነበሩ ብሎ የቅዱስ ጴጥሮስ ጓደኞች መሆናቸውን በዝርዝር ተናግሯ ሌላው ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ጴጥሮስ እና ቅዱስ ያዕቆብ ደግሞ ሶስቱ የምስጢር ሐዋርያት ከመባሉት ውስጥ ናቸው ጌታችን የምስጢር ሐዋርያት ተብለው እንዲጠሩ ያደረጋቸው ወይም የመረጣቸው በደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮቱን ሲገልጥ በጌታ ሰማኒ ለብቻ ይዟቸው ሄደው ጸሎት ባደረገባት ሰዓት እንዲሁም ኢያይሮስ የተባለ ሰውን ሴት ልጅ ከሞት ሲያስነሳ ሌሎች እጪ ሲቀሩ ሶስት ግን የምስጢር ሐዋርያትን ይዞ ገብቷል እነዚህ ሶስቱ ውስጥ ያሐንስ እና ያዕቆብ አሉ ዮሐንስ እና ያዕቆብ ወንድማማቾቹ ከምስጢር ሐዋርያት ተጠቅሰው እንዲሁም በደብረ ዘይት ስለ ምጻት የመምጣት የዓለምን ፍጻሚ ምልክት ምንድነው ብለው ጥያቄ ሐዋርያት ጠይቀው ነበር አይደል እንደ ማቴዎስ ማን ማርቆስ 13 ላይና ካራቱ ሐዋርያት የዛን ጥያቄ ካቀረቡት ውስጥ አንዱ ቅዱስ ዮሐንስ ነበር አንዱ ቅዱስ ዮሐንስ ነበር ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ በዚህ መልኩ የተመዘገበ በዚህ ደረጃ ያለ ሐዋርያ ነው ሌላው ቅዱስ ዮሐንስ እና ወንድሙ ያዕቆብ የነጎድጓድ ልጆች ተብለው ተጠርተዋ የቦየርሚጊስ ወይም የነጎድጓድ ልጆች ማርቆስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 17 ላይ ነው ዋነኛው ምክንያቱ ቁጦችና ቀናያን ስለሆኑ ነው ዋነኛው ምክንያቱ መጽሐፍቱ ለሚስማሙበት ቁጦችና ቀናያን ነበሩ ይህንን የሚያሳዩ ሁለት ምሳሌዎች እንጥቀስ አንድ ሰው በስም አጋንን ሲያወጣ አየነውና ከለከለ ነው ጌታ ወይ ብለው መጥተው ሲናገሩ እና ጋኒኤል ሲያወጣ ያዩትን ከልከለው ነው የመጡት ቁጦት ስለሆነ በሌላ ቦታ ደግሞ ሳምራዋን ጋር ጌታችን አስተምሮ አላንም ሲሉ ጌታ ወይ እንደ ኤልያስ ሰዓት አውርድና አጥፋቸው ብለው ሐሳብ አቀርባው ልባር ቁጦት ናቸው ማለት ይሄ ነው በተግባር ምን ነው ያውል ሁለቱን ጥቅሶች ምናገኛው ማርቆስ እና ሉቃስ ምራፍ 9 ምራፍ 9 ላይ ነው ማርቆስ 9 38 እና ሉቃስ 9 50 አራት ላይ ስለዚህ ለፍቅሩ እናደዳሉና ወይም ይቀናሉና ለአምላካቸው የነጎድ ጓድ ልጆች ተሰኝተዋል ቅዱስ ጳውሎስ ዮሐንስን አንድ ብሎ ጠርቶታል ወንጌላዊ ዮሐንስን 
ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ብሎ ጠርቶታል በጋራ ነው ሲጣራቸው ምን አለ አይናድ መስለው የሚታዩ ከፋ ዮሐንስ ያዕቆብም ይላ ሶስቱን አዋራት አይማድ መስለም አይማድ ማለት ምሰሶስ ማለት ነው አንድ ሲሆን ምንድ አንድ ነው ምሰሶ ማለት ስለዚህ ዮሐንስንም ያዕቆብንም ጴጥሮስንም ሶስቱንም አንድ ብሎ ጠርቻቸዋል ለየ ብቻቸው ቅዱስ ዮሐንስ ለሐዋር ያነስ ሲጠራ ለከ25 አመቱ ነበር 25 አመቱ ነበር በተለይ ቅዱስ ጆሮም ነው እነኔ የመዘገበው 25 አመቱ ነበር ከዛ በፊት የመጥብቅ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ነበር ቀደም የተቀሰ ነው ጥቅስ ምንም ነው ያስረድተው ሁለቱም ተከተሉት ነው እግዚአብሔር በጋላች ያለ ምን ኃጢአት የሚያስወግድ ብሎ መራቸው ተከተሉት ይላልና ከዚህ አስቀድሞ የመጥብቅ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ነበር ይሄ ሃይማኖታዊ ዝንብ ባለው ነው የሚያሳየው አይደለም አስቀድሞ መንፈሳዊ ነበር ማለት በኋላ ወደ ጌታው መጣ ቅዱስ ዮሐንስ በመራው መሰረት አያችሁ በአታዊ ነው ዮሐንስ አይደለም በአታይ አስተማረ መከረ ለጌታው አስረከበ ስለዚህ እሱ ሊልቅ ነው ላንስ ይገባኛል ብሎ አገናኛቸውና ቅዱስ ዮሐንስ 25 አመቱ ነበር ለሐዋር ያንስ ይጠራ ቅዱስ ዮሐንስ እንግዲህ ብዙ ስሞች አሉት በቤተክርስቲያናችን አንደኛው ፍቁር እግዚ ይባላል ወይም የጌታ ወዳጅ ማለት ነው ቀጥታ ከተረጎም ነው ራሱን በመጽሐፉ ጌታ የወደው ነበር ሐዋርያ ይላል ጌታ የወደው ነበር ሐዋርያ ይንን ሐሳብ ግን ማብራራት አለብን በተለይ አባታችን ቅዱስ ዮሐንስ አፎርክ በደንብ አብራርቶታል ምን ማለት ነው ጌታ ከሐዋርያ መካከል በፍቅር ይለያያቸው ነበር ወይም አንዱን አብልጦ ይወዳል አንዱን አሳንሶ ይወዳል ማለት ነው አይደለም ዓለም ሁሉ አይደል እንደወደደው ይወደዳቸውንም እስከመጨረሻ ምን አላችሁ ወደዳቻርም የሚለው ስለዚህ እሱ ፍቅር እሱ ውድ መጠን ያለው ገደብ ያለው ልዩነት ያለው አይደል እግዚአብሔር ለአይቶም ይወደ አይደለም ታዲያ ምን ማለት ነው ዮሐንስ ዮሐንስም ይወደ የነበረ ሐዋር ያለ ምን ተባለ ሲባል ቅዱስ ያንስ አፈር ምን ብሎ ተርጉሞታል ለምሳሌ ጻሃይ ብትወጣ ቤት ውስጥ አንድ ቤት ውስጥ ሊገባ የሚችል ባለው ቀዳዳ መጠን ማለት ነው ያይደል ቀዳዳው ትንሽ ቆመ ምትገበው ጻይ ምን ያህል ይቀዳዳው ነው ያህል ነው ትንሽ ቤቱ ፈጽሞ ጣሪያ ሽፋን ባይኖረው ደሞ ጻይ ሙሉ በሙሉ ትገባለች አይደል የቻለችው ነው ያህል ባስገባችሁ መጠን የሚያበራው ማለት ነው ያጻ ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ ለጌታው ፍቅር የሰጠው ምላሽ ከሌሎች ከሰጠው ምላሽ በላይ ነው ስለዚህ ዮሐንስን አይቶ ነው ጌታ ይወደው የነበረ ሐዋርያ የተሰኘው ጌታ ሙሉ ነው ይወዳል ግን ጌታ ለምን ይወደው ማውደድ የሚገባ ምላሽና ፍቅር የሰጠ ደሞ ቅዱስ ዮሐንስ ስለሆነ ከሱ አንጻር ተብሏል ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተርጉሞታል ይምን በተግባር እናያለን ሌላው ዮሐንስም ቁጽር ገጽ ወይም ፍቱ በአዘን የጠቆረ ተብሏል ይሄም የሆነበት ምክንያት ቅዱስ ዮሐንስ ያዝን ነበር በእለተ አርብ ያየውን የጌታን መከራና ስቃዩን ካይሞ ከሊማ አልጠፋ ብሎት ስከመጨር ባንጻረ መስቀል ቀይሞ ዮሐንስ በከ በመስቀል አንጻር ቆሞ ዮሐንስ አለቀሰ እንዘይብል ወይለ ወይለ ወይለን ወይለን ይያለ ምንም እንኳን እሱ ባደ ባይሰቅለው የሰቀሉት የሱ አይነት ሰዎች ናቸውና ራሱን ከሰው ሁሉ አስገብቶ ወይለን ወይለን ይያለ ያለቀሰ ነበር አማው ተከርሱ ከመነደ ሰዓቱ የውስት ሰውነቱ እንደ ሰዓት ነበልባል ተቃጠለ ይሄ በመዳህን ዓለም ለት ዲያቆናት ሚሉት በዘማ የሚያመሰግኑት ነው አይደል እንዴ እና በመስቀል አንጻር ቆሞ ያለክስ ነበር ወይለኔ ያለ ጌታው መከራ ያየ ይህን ያየ ነገር ግን እስከ ፍጻሜ ህይወቱ ድረስ አልጠፋም ካይምሮ እስከ ተወሰደበት ድረስ ቅዱስ ዮሐንስ አልሞተም በሎደፍቱ ነው ያለ እና አዝኖ ነበር እስከ መስቀል ድረስ ተከትሏል በዚህ የተነሳ ፍቱ በአዘን ጠቅሮ ነበር ጠቅሮ ነበር ሌላው ቅዱስ ዮሐንስ ለማመንም ጌታው ለማወቅም ከሌሎች አዋራት የቀደመ ነበር ለማመን ልብ አርጎ ይምን ያለው ለምንድነው ትንሳኤውን ቀድሞ ካመኑ አዋራት መካከል አንዱ እሱ ነው ትንሳኤውን ቀድሞ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 20 ላይ ከቁጥር 1 መነሳቱን ቀድሞ ካመኑ አዋራት ውስጥ ነው የሚቆጠረው ሁለተኛ ሌሎች አዋራት ሳውቁት ጌታውን አውቆ ጌታ ኮ ነው ብሎ የተናገረ ቅዱስ ዮሐንስ አብራቸው ጌታችን ከተንሳኤ በኋላ ሲገለጥላቸው በዚያ ባህር ዳር ላይ ጌታ ኮ ነው ብሎ ለሌሎች የተናገረ ማን ነው ዮሐንስ ከሌሎች ቀድሞ ያቋል ያለ ይሄን ዮሐንስ 21 1 እስከ 7 ላይ ያለው ነው 
ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ ከሌሎች ሐዋርያት ይልቅ የከበረ ከፍ ከፍ ያለ ሐዋርያ ነው ሌላው የዮሐንስ እንግዲህ ነባሪ መለኮት ወይም ስለ መለኮት የተናገረ አቡ ቀለም ሲስ ወይም ባለራይ የመሳሰሉ ሌሎች ስሞች አሉት ይህን በንባብና ተምታማሉት ነው ሌላው ጌታችን በመስቀል ላይ ሳለ እነሆ ልጅሽ ብሎ ለመሬታችን በመስጠት እሱን ልጅ ብሎ ማለት ነው ልብ አርጎ እንደ ልጅ ሆነሽ ያው ወይም እንደ ልጅ ቁጠሪው ሳይሆን ያለው እነሆ ምንሽ ልጅሽ ብሎ ያንስም በዚህ ደረጃ ነው ያከበረው ያከበረው ይንን ብዙ በሆነ መልኩ ተርጉመውታል አባቶቻችን አንደኛ ዮሐንስ ድንግል ነበር አይደለም ወድንግልና ለዮሐንስ ምን እንደው አይደለ ድንግል ላይ ተሰጠው ለማን ነው ለዮሐንስ ነው ለጴጥሮስ ቁልፉ ተሰጠው መክፈቻ ተሰጠው ለመይታችን ደግሞ ሀብ ተሰማያት ሁሉ ተሰጣት እንላል ለዮሐንስ ድንግልና ነው የተሰጠው ስለዚህ ድንግልና ሀብቱ ለሆነ ወይም በድንግልና ለኖረ እንደውም አሮ እንደሚነግሩ የጌታን መታጠቂያ ታጥቆ ጾርሎ ጠፍቶለታል እንዴ ያለ ፈተናን የለበትም ከተወሰነ ድሞ በኋላ ማለት በዚህ ደረጃ ያለ ንጹህ ዮሐንስ ስከመጨረሻው ሲከተለ ንጽህት ይሆነች በሐሳባም ጭምር ድንግል ይሆነች ከሱ በላይ እናቱን ሰጥቶታል እስከመስቀሉ ለተከተለው ሐዋርያ እስከመስቀል የተከተለች እናቱን ሰጥቶታል ከደረቱ አስጠግ ከደረቱ አስጠግታ አቅፋ ያሳደገችውን እናቱን ከደረቱ ለሚጠጋ ሐዋርያ አይደል ከደረቱ ለሚጠጋ ዮሐንስ ይጠጋው ነበር በሐኑስ ምሽትም በዚህ አራት ላይ ከጌታ ደረት ተጠግቶ አናገረው ይላልና ሚወዳትም ለሚወደው ከደረቱ ከደረቱ ያስጠጋችሁ እናቱን ከደረቱ ለተጠጋ ሐዋርያ ሰጥቶታል ና ቅዱስ ዮሐንስ መሬታችንን ተሸልሟል እቺስ አንድ ወዳጅ እስከመጨረሻ ሲከተል ስጦታ ይሰጣል አይደል እንዴ አንድ ሰው ሊሞትስን እናዘዛል ሚናዘዘው ለሚወደው ለሚመርጣው አንድ ልጅ ሁለትም ልጅ ቢኖረው የበለጣ አብልጦ ደግሞ የሚያደላልጥ ወይ ልጅም ባይኖረው ለወዳጁ ይሰጣልና ያለውን ሀብትም ንብረትም ገንዘብም ይሰጣል ጌታችን ሀብት ንብረት የሚሰጠው አልነበረውም በስጋ ሀብት ነበርው እንዴ አልነበረው ቤት ለናዘዝ እንዳይል ምኖርበት ቤት አልነበረው ማለት በዋሻን በሚያድረው ገንዘብ የለውም ነበር የቀረው ልብስ ነበር አይደል የነበረው ልብሱ እንደሞ ቀደም ምን ብለውታል ተካፍለውታል በቀሚሱ ላይ እጣ ሰጣጥላል ምንም የለውም እጁ ላይ የቀረቸው በዚህ ምድር ላይ ሀብቱ ንብረቱ ቤቱ ልብሱ ገንዘቡ ማን ነበርች ምሬታችን ነበርች እሷኑ እነሆአት እናተ ብሎ ሰጥቶታል ሌላው አንድ አንድ መናፍቃን ለዮሐንስ ተሰጣለች ምሬታችን ሲባል ለሱ ነው እንጂ ለኛ አይደለም ይላሉ በርግጥ ሐሳቡ እንደው በደም ስንመረመረ መንፈስ ቅዱስ ነው እናጋራቸው የሚያሰኝ ነው ለምን እንደው ስታስቡት ዮሐንስ ንጹህ ነው አይደል ለሬታችንን እናት ብሎ ለመቀበል ዮሐንስ ነው ያልም ሆነ ያስፈልጋ ንጹህ ሆነ ያስፈልጋ አይደል ስለዚህ ለኛ አይደለም ብሉ ለሰዎች አጥቷ እንደው ነው ተቆ ነው አይገባንም ቢሆን ኖሮ ንግግራቸው ማለት እኛ እንኳን ስለ ቸርነትሽ ምናቤት የነሽ ስለ ንግስነትሽ ምናቤት የነሽ ስለ ቸርነትሽ እናት የነሽ ነው አባ ጊዮርጊ እኛስ ስለ ሷ ቸርነት እናታችን ምላታለን እንጂ እኛም ለዚህ ምንገባ አይደለንም እና ዮሐንስን ልጅ ብሎ ነው የጠራው እንደውም ለምን ነው ልጅ ያለው በሱ ውስጥ ይኖር የነበረው ራሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ሰው ህይወቱ ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር ሲሰጥ በሱ ሚኖረው ማን ይሆነ ራሱ እግዚአብሔር ይሆንና እሱ መኖር ያቆማል ነው ከእንግዲህ አልኖርም ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ገላታ ምራፍ 2 ከቁጥር 20 ላይ እኔ ህያው ሆኛ አልኖርም ክርስቶስ በእኔ ይኖራል ብሏል ስለዚህ አንድ ሰው ባይማኖት ሲኖር እግዚአብሔርን በቅል ቡና ሲከተል በሱ እግዚአብሔር ይኖርና እሱ መኖር ያቆም ገላታ ምራፍ 2 ከቁጥር 20 ላይ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይኛ ያለው ስለዚህ ዮሐንስ በንጽህና ስለሚኖር እሱ መኖር አቆመ በሱ ሚኖር ማን ነበር ማን ነበር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር በሌላ ታሪክ ለማስረዳት ቅዱስ አውግስጢኖስ የሚባል አንድ አባት በብዙ ኃጢያት የኖረሰው ነው መጨረሻ ላይ መነኮሰና ገዳም ከገባ በኋላ በፊት በነበረው ህይወት የምታውቀው አንዲት ዘማዊት ሴት መጣች እና ይች ዘማ ጠየቀች አውግስጢኖስን ፈልጌ ነው አለች እዚያ ነው ቤቷ አላት ሄዳ ባቱን ስታንኳኳ ማን አላት አውግስጢኖስን ፈልጌ ነበር አለችው ስትለው አውግስጢኖስ ሞቷል አላት እንዴ ድምጽን አውቀው ለወይ 
ይሄው ይያናገርከኛል አላህ አንተ አይደል ስትለው አያ ኦግስቲኖስ ሞቶ አላህ ምን ያናገርሽ ክርስቶስ ነው አላት ይባሩ ቅዱሳን አባቶቻችን ህይወታቸውን ሲሰጡ በእነሱ ሚኖረው እግዚአብሔር ሆነና እነሱ ማመኖር ያቆማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንስም ፍቱን ንጹህ ስለነበር ይህንው ልጅሽ ተባለ እንጂ እንደ ልጅሽ አልተባለ። በእርሱ ይኖር የነበረው ራሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ በጣም የረቀቀ መንፈሳዊ ዕውቀት ያለው ሰው ነው ከሰዎች ዕውቀት ከሚከፈልባቸው ከሰው ልጆች በላይ ጥልቅ የሆነ የረቀቀ ምስጢርን እግዚአብሔር ገልጦለታል ለዚህም ቅዱሳን አባቶቻችን እንደሚነግሩን ከዮሐንስ ዕውቀት አንጻር ሌላ ምን ነው አንድ ነገር አለ ምክንያቱም ዮሐንስ ከማንጋር ነው ለ14 ከዛም በላይ የሚሆኑ አመታት ያሳለፈው ከማንጋር ነበር ከመዮታችን ጋር ነበር እመቤታችን ደግሞ መዝገብ ምስጢሩ ለአምላክ ናት ያምላክ የምስጢሩ መዝገብ ናት በውስጧ ብዙ ነገር ይዛለች አላዚች ይዛለች በጣም ኮ መዝገብታችን በእውነት ብዙ ነገር ነገር አለ እንኳን መዝገብታችን መዝገብታችንን ድምጽ የሰማችንና ሰላምቷን የሰማች ኤልሳቤት እንኳን ብዙ ምስጢር አልተነደረች በማጸኔ ጽንሱ ዘለለ የሰላምታችን ድምጽ ሰማ ብላል የጽንሱ ነገር ነገረችን እንሱ መዝለሉን ነገረችን እሷም ብዙ ተናገረ እንግዲህ የነበታችንን ድምጽ የሰማ እንድንናገር ቆን እሷም ማን ነው ያለን እናገርችል ነበር የአንድን ጻድቅ ስለጸነሰች ጽንሱ መዝለሉን ከነገረችን እነበታችን አምላክ ስትጸንሰው እንዴት ነበር በማጸን ያደረው ብዙ ምስ ነገር ነገር ነበር ሐዋርያት ምቆ ጠይቋታል በዳሴ ማርያም ትርጓሜ መጀመሪያ ላይ ታቹ ሆነ እጇን ይዘው እንዴት ነበር አምላክ ስትወልጁ ብለው ነው ከመጠየቅ ደርሷል መላ ተግዛብር ስኪ ከለከላቸው ከናንተ አቅም በላይ ነው ስኪል ድረስ ነመሬስ ድሮስ የምን ተርጉመዋል ኢትዮጵያዊ ልቅና ስለዚህ መሬታችን ብዙ ነገር ነው መታውቀው ይህን ነው ቀጣም ደግሞ ይዛው ነበር ማርያምም ይህን ነገር ሁሉ በልባ ምን ተለው ነበር ተጠብቀው ነበር ነው ይሄ ተናገረ ነበር አይ በዚህ ደረጃ መታውቀው ምስጢር ግን የነገረችው ለዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈርቅ ዮሐንስን ልቀጥ በጣም በሚደንቁ ሁኔታ ገልጾታል በጣም ይገርመው መላእክት እንኳን ከዮሐንስ መማር ይፈልጋሉ ስለምን ድሮ መማር ቢፈልጉት ስለ መላእክት ተፈጥሮና ባህሪ ራሳቸው መላእክት ከዮሐንስ አፍ መማር ይፈልጋሉ ብሎ ተናግሯል ልባ እኛ አሁን ስለ ሰው ተፈጥሮ መማር እንፈልጋለን አይደልኛ ሰዎች መላእክት ከራሱ ከቅዱስ ዮሐንስ መማር እስከመፈል ለዚህ ቆኖ ሊሰግድልስ ሲላት ትስገድን ይሄ አታስቀስፈኝ እንደማለት እኮ ነው ዮሐንስን ዕውቀት ዮሐንስን ክብር ዮሐንስን ጸጋ ስላወቀ ነው መላእክ እግዚአብሔርና በዚህ ደረጃ ያለ ታላቅ ሐዋርያ ታላቅ አባት ነው ቅዱስ ዮሐንስ በጣም ረጅም ጊዜ ቆይቷል በሞት ባይወሰድም ግን በዚህ ምድር ላይ በህይወት ስጋ ቆየው ግን ለረጅም ጊዜ ነው ደም በሐዋርያትና በድህረ ሐዋርያት ዘመን የነ የነበረ አፖስቶሊክ ኤንድ ፖስታ ፖስታ አፖስቶሊክ ኢራ በሚባሉት በሁለቱ ዘመናት በጣም ይቆየ ሰው ነው በዚህ የተነሳ የቅርብ ዘመን ክህደቶችን እንደ ግኖስቲሲዝም የሚመሳሰሉ የቅርብ ዘመን የግኖስቲኮች ክህደትን የኋላ ዘመን የመጡ የተፈጠሩ የሐሰት ምርቶችን ሁሉ አይቷል ዮሐንስ እስከመጨረሻ ድረስ አይቷል እና አጥሩቶ ነው ጻፈው አጥሩቶ ነው ጻፈው እና ዮሐንስ እንግዲህ ጻፊው በዚህ መልኩ በጣም ባጭሩ ነው እንጂ ስለ ዮሐንስ እንኳን 2-3 ክፍለ ጊዜ መማር ሚቻል ነው በእኛ አቅም እንኳን ብዙ የተጻፉ ብዙ ምናነባቸው ነገሮች አሉ ስለ ዮሐንስ ይቆየንና በመጪው ክፍለ ጊዜ ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል የሚለውን ብቻ እንመለከታለን የዮሐንስ ወንጌል ግዲስ ካሁን የተነጋገር ነው ስለ መጽሐፉ ሳይሆን ስለ ጻሐፊው ነው አይደል እንደ ስለ ጻሐፊው ነው የሚያነብሰው ጻሐፊው ሊያውቅ ይገባል ስለሚል ነው እግዚአብሔር ቢረዳን በመጪ ክፍለ ጊዜ ደግሞ ስለ ወንጌሉ የዮሐንስ ወንጌል ከሌሎች ወንጌላት በጣም የተለየ የከበረ ወንጌል ነው ማለት ለማበላለት ተብሎ አይደለም ከመጽሐፍ ቅዱስ ከብሉ ሐዲስ ይከራል አይደል እንደ ሐዲስ ኪዳን የተፈጸመበት ስለሆነ ነው እንጂ ያኛ መጻፍ ዋገለው ማለት አይደል አንዲት ቃል ከመጥወድ ከሰማይና ምድር ምን ጉዳይ ይቀላል ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው ምን ያው ግን ከመጻፍ የከበረው ወንጌል ነው ወንጌል ቅዱስ ተብሎ ለብቻ ባህሪ ዜማ በቅዳሴ ሰምተናል አለ ያው ሁሉ ክብር ይሰጣል ስለዚህ ከመጻፍ ሐዲስ ኪዳን ከሐዲስ ኪዳን ወንጌላት ይከብራሉ 
ከወንጌላት የዮሐንስ ወንጌል ይከብራ ከዮሐንስ ወንጌል ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ደግሞ የበለጠ የጠለቀ ይከብራ ነው የያዘው ምስጢር ነው የሚያሳየውና በመጪው ክፍለ ጊዜ ደግሞ እንግዲህን እንመለከታለን በቅዱስ ዮሐንስ ዙር ያ ግን የተጻፉ ነገሮችን እስከ መጪው ክፍለ ጊዜ ድረስ አንበበን እንድንመጣ እንደ የቤት ስራ ወይም እንደ የቆየ ስራ እንበለው እንዳደረ አንሰጣለን ይቆየን የሰማንን በልቡናችን ያሳድርብን ከቅዱስ ዮሐንስ በረከት ረዴት ያካፍለ Thank you.